más de 70 días sin hablar con la prensa. Esto es como hurto y sacrificio de ganado mayor, ¿no? Está oyendo, ve una cámara y corre, lee una declaración escrita, va que pela, dirían en el pueblo. Así anda. Kamala Harris no quiere dar la cara, quiere huir de todo compromiso. La vicepresidenta salió huyendo una vez más de los reporteros después de hacer una declaración por el ataque de Irán a Israel. Quisieron mostrarla como muy presidenciable, muy comandante en jefe, pero le queda muy grande esa saya a Kamala Harris. Tengo el video, tengo el video de este nuevo ejercicio de ella como atleta de alto rendimiento. Podría ser Kamala la jabalinista. Huye tan veloz como una jabalina en un torneo de atletismo. Evidencia. I fully support President Biden's order for the US military to shoot down Iranian missiles targeting Israel effective. And this operation and successful cooperation saved many innocent lives. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region, and we will continue to work with our allies and partners to disrupt Iran's aggressive behavior and hold them accountable. Thank you. Oye, pan que te coge el diente. La cadena NBC preparó lo que ellos llaman un focus group, una reunión con un grupo de personas de diferentes tendencias de pensamiento. Esto no es tan tan así porque es bastante difícil para estas cadenas que están tan politizadas en una línea, sentar a personas que piensan distinto en un mismo escenario. Las personas por lo general pasan de este tipo de acontecimiento. Lo sentaron para conversar, de preferencia para hablar mal del candidato republicano, pero parece que el casting no estuvo tan bueno porque hubo gente que les dijo claramente que aquí no hay más nada que hablar, nosotros con el zanahoria, como dicen ustedes, estábamos mejor. Evidencia. You think Biden has done nothing for the economy is what you said to us. Yeah, I, I just don't think he's done a good job. Um, I, so I've, I've always been sort of uh, li um, socially liberal and fiscally conservative. Mm -hmm. um, I thought that under Trump, we, we were actually in a very good place. So voting Trump, uh, you're voting pretty Trump, decided. Last election, uh, we were in a very good place um, before, you know, before COVID happened. And so... Um, but just, just now, it's just out of hand. Uh, I mean, it's, it's out of hand right now. Ahora mismo, la situación está fuera de control. 